പ്രേക്ഷകർക്കും മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പ്രശസ്ത ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജനും ഐ വി എഫ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ സാം പി എബ്രഹാം വന്ധുതാ ചികിത്സയെ ആസ്പദമാക്കി ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വന്ധുതാ ചികിത്സയിലൂടെ ധാരാളം ദമ്പതികൾക്കാണ് സന്താന സൗഭാഗ്യം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമസ്കാരം ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ആവരണത്തിന്റെ കോശങ്ങള് യൂട്രസിന് വെളിയിൽ പല ഭാഗത്ത് കാണുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് എൻഡോമെറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥാനം തെറ്റി വരുന്ന ഈ കോശങ്ങൾ ഒരു നീർക്കെട്ടുണ്ടാക്കും അപ്പം ഇവിടെയും ഈ നീർക്കെട്ടുണ്ടാവുന്നുണ്ട് പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി കാലത്ത് രണ്ടു മുതൽ പത്ത് ശതമാനം പേരിൽ ആളുകളിൽ നമ്മൾ ഈ അവസ്ഥ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വന്ധ്യത അനുഭവിക്കുന്നവരിൽ ഏകദേശം അൻപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകളിലും ഈ അവസ്ഥയുണ്ട് ഇവിടെ രോഗിക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടാവും ഇവിടെ നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം ഈ അവസ്ഥ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ താമസം വന്നാൽ അത് ഒരാളുടെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയെ വളരെയേറെ ബാധിക്കും ഇവിടെ രോഗിക്ക് കാണുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്ന് മാസമുറ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന അതികഠിനമായിട്ടുള്ള വേദന ചിലർക്ക് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അടിവയറ്റിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടും ചിലർക്ക് കൊടല് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാസം തോറും ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണാം അമിതമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം വന്ധ്യത ഇവയൊക്കെയും രോഗികളിൽ കാണപ്പെടുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാസം വരയുടെ സമയത്ത് ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിവയറ്റിൽ വേദന ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ വേദന എല്ലാ മാസവും കുടൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാസം മുറിയുടെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ വരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻഡോമെറ്റീസ് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി കാണുമ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് ഓവറേജ് സിസ്റ്റം ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് കണ്ടാൽ പലപ്പോഴും അത് എൻഡോമെറ്റിയോസിസ് അല്ല എന്നൊരു ധാരണയിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ നാം മനസ്സിലാക്കണം ചില കേസുകളിൽ ഓവറേജ് സിസ്റ്റുകൾ വേണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ യൂട്രസിനും മലം പോകുന്ന കൊള്ളിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിൽ വരുന്ന റെക്റ്റോ വജൈനൽ എൻഡോമെറ്റിയോസിൽ വെളിയിൽ പ്രകടമായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റുകൾ കാണാതെ തന്നെ ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം ഇവിടെ ഈ അവസ്ഥയിൽ രോഗിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ട് അവരുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ കിണ്ണിയിൽ നിന്ന് മൂത്രം കൊണ്ടുപോകുന്ന കൊള്ള് മൂത്രസഞ്ചി നമ്മുടെ കൊടലുകൾ ഈ അവസ്ഥയൊക്കെ ഇവയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ചില കേസുകളിൽ എൻഡോമെറ്റിയോസ് എൻഡോമെറ്റിയോസ് ഉള്ള എല്ലാവരിലും ഇതുപോലെ വേണമെന്നില്ല പക്ഷെ ചില ചിലർക്ക് മൂത്രസഞ്ചിയിൽ നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ബ്ലാഡർ എൻഡോമെറ്റിയോസിസ് നമുക്ക് ഈ പടത്തിൽ യൂറിട്രിക് എൻഡോമെറ്റിയോസ് കാണും അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളിൽ ഈ അവസ്ഥ കാണപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം ഇപ്പോഴും നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ രോഗിക്ക് വേദന സംഹാരി ഗുളികകളും ആ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഗർഭനിരോധന ഗുളികകളും നൽകി മുമ്പോട്ട് പോകാറുണ്ട് ലാപ്രോസ്കോപ്പ് ചെയ്യാതെ അത് ശരിയായിട്ടൊരു സമീപനമല്ല ഈ അവസ്ഥയുണ്ട് എന്ന് കണ്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം അവിടെ നമുക്ക് ഒരു കൗമാരപ്രായത്തിലുള്ളൊരു കുട്ടി വേദനയായിട്ട് വരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിന് അതിൻ്റെതായ പരിമിതികളുണ്ട് കാര്യം അതൊരു ഓപ്പറേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയറാണ് ഗുളികകളാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ പലപ്പോഴും ഗുളികകളുടെ ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെ കുറച്ചുകൂടെ ചില അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോയെന്ന് വരാം പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്ന പ്രശ്നം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ശരിയായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അറിയാതെയുള്ള ചികിത്സ പിന്നീട് ഈ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചു എന്ന് വരാം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ രോഗിക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഗർഭനിരോധന ഗുളികകൾ കൊടുക്കും നമുക്കറിയാം ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ആവരണത്തിൻ്റെ കോശങ്ങൾ യൂട്രസിന് വെളിയിൽ വളരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അവർക്ക് ഹോർമോൺ സപ്പോർട്ട് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഗുളികകൾ നൽകുന്നത് ഈ ഹോർമോൺ അടങ്ങിയ ഗർഭനിരോധന ഗുളികകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അണ്ടോൽപാനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ ഗുളികകൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് നമ്
നമ്മുടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒന്ന് രോഗിയുടെ വേദന രണ്ട് രോഗിയുടെ വന്ധ്യതയുടെ പ്രശ്നം അതികഠിനമായിട്ടുള്ള വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് വേദന സംഹാരി ഗുളികകളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഈ അവസ്ഥയുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രോഗിക്കുണ്ടാകുന്ന വേദനയും വന്ധ്യതയുമാണ് ഇത് രണ്ടും നമുക്കറിയാം ഒരു പെൺകുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവിത നിലവാരത്തെ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും എൻഡോമെറ്റിയോസിൻ്റെ അവസ്ഥയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിവിയർ എൻഡോമെറ്റിയോസ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു മൈൽഡ് ഫോം ഓഫ് എൻഡോമെറ്റിയോസ് ആണ് ഈ രണ്ട് അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ സിവിയർ എൻഡോമെറ്റിയോസിൽ രോഗിയെ കൂടുതൽ പെയിൻ വരും എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ എല്ലാ കേസിലും അങ്ങനെ ആണോന്നില്ല ഇപ്പോൾ രോഗികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇത് അറിയാനായിട്ട് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടോ സി എ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ സഹായകരമാണ് എന്താണ് സി എ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് ഒരു ആൻറ്റിജൻ ആണ് ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ ഉള്ളവരിൽ നമ്മൾ ഇത് കാണാറുണ്ട് എൻഡോമെറ്റിയോസ് ഉള്ളവരിലും ഇത് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ എൻഡോമെറ്റിയോസിൽ സി എ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൂടുമ്പോൾ നാച്ചുറലി പേഷ്യൻസിൻ്റെയും വൈസ് അവരുടെ കൂടെയുള്ളവരുടെയും ഭയം ഇത് ക്യാൻസർ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തമായിട്ടൊരു അവസ്ഥ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് നാൽപ്പത്തി ആറിന് ഇടയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങളോളമായി അവർ എൻഡോമെറ്റിയോസിന് വേണ്ടി ചികിത്സ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന രോഗിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഏഴ് മാസമായിട്ട് അവരുടെ വയറിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടി വരികയായിരുന്നു അപ്പം അവരെ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ ഓവറി വലിയൊരു സിസ്റ്റ് ഉണ്ട് യൂട്രസി മുഴകളുണ്ട് ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ യൂട്രസി മുഴ ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ആ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് അപ്പോൾ അവരെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് റെഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഓവറിയിൽ എൻഡോമെറ്റിയോട്ടിക് സിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് റൈറ്റ് ഓവറി വലിയൊരു സിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലെഫ്റ്റ് ഓവറിയിലെ സിസ്റ്റ് ചെറുതായിരുന്നു ചെറിയ മുഴകളുണ്ടായിരുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മുഴകളുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത് ബയോപ്സിക്ക് വിട്ടപ്പോൾ അത് എൻഡോമെറ്റിയോസിസ് ആണെന്നാണ് തെളിയിക്കപ്പെട്ടത് നാലാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വാല്യൂ വളരെ കുറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ആ അവിടെ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം സി എ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പോൾ സി എ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വെച്ച് മാത്രം ഒരു രോഗിക്ക് ഒവേറിയൻസിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണ് എന്ന് കരുതരുത് വളരെ കൂടിയ വാല്യൂ ഇതുപോലെ എൻഡോമെറ്റിയോസിസ്റ്റ് ഉള്ളവരിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും വയറിനകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് കിട്ടിയാൽ പലപ്പോഴും ഒവേറിയൻസിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതൊരു ക്യാൻസർ ആണെന്ന് വിജയ വിചാരിക്കാറുണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് അവർ വയറ് വേദനയും വയറ് വീർത്ത് വരുന്നതുമായിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് റെഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടത് അവരുടെ ലെഫ്റ്റ് ഓവറിയിൽ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സി എ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലെവൽ കൂടുതലായിരുന്നു അവരെ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ഉടനെ വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ അവരുടെ ലെഫ്റ്റ് ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റ് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത് അവരുടെ ബയോപ്സി എൻഡോമെറ്റിയോസിസ് ആയിരുന്നു അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെ വയറിനുള്ളിൽ വെള്ളം കിട്ടുകയും ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടി ബി ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ചില കേസുകളിൽ എൻഡോമെറ്റിയോസ് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയുള്ളവരിൽ സി എ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൂടി എന്ന് വരാം ഇത് ഞാൻ പറയുവാൻ കാരണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ അപ്സെറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ രോഗികൾ വരാറുണ്ട് ഓവറി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് സി എ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൂടുതലാണ് അവർ ഗൂഗിളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ സി എ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒവേറിയൻ ക്യാൻസറിലാണ് കൂടുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാനസികമായിട്ട് അപ്സെറ്റ് ആവും കാര്യം നമുക്കറിയാം വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ സി എ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൂടുമ്പോൾ ക്യാൻസർ ആണെന്നുള്ള ഒരു ഭയം രോഗികളിൽ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എല്ലാ കേസുകളിലും അങ്ങനെ ആണോന്നില്ല എൻഡോമെറ്റിയോസ് ഉള്ള ചിലരിൽ സി എ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൂടി എന്ന് വരാം ഈ എൻഡോമെറ്റിയോസിൻ്റെ സർജറി നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാര്യം ചില കേസുകളിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ
അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമ്മൾ അവരുടെ അണ്ടം ശിതീകരിച്ചു വെച്ചാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു സാധ്യതയാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം കാരണം എൻഡോമെറ്റീരിയൽസ് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നമ്മളെ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേദനയും വന്ധ്യതയുമാണ് വന്ധ്യതയുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരം കുറയും കാര്യം എൻഡോമെറ്റീരിയൽസ് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഉള്ളവരിൽ തന്നെ അവരുടെ അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരം കുറവായിരിക്കും രണ്ട് ഈ സിസ്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓവറിയിലുള്ള അണ്ടത്തിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എൻഡോമെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടാൽ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയെ പറ്റി മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മകൾക്കൊരു ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റാണ് സി എ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൂടുതലാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളുടെ മാനസിക നിലപാടെ തകരുകയാണ് സിസ്റ്റാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം എന്നാൽ അത് എൻഡോമെറ്റീരിയൽസ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ചികിത്സ തേടുവാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ പിന്നീട് മകളുടെ ഭാവിയെ അത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കാം എൻഡോമെറ്റീരിയൽസ് ഉള്ള ഒരാൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം വന്ധ്യതയാണ് നമുക്ക് അവരുടെ മാസം തികഞ്ഞുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത അവരുടെ പ്രഗ്നൻസി കിട്ടുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത അബോർഷൻ ട്യൂബ്വെൽ പ്രഗ്നൻസി ഇങ്ങനെയുള്ള പല സാധ്യതകൾ നമ്മൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അവരുടെ വന്ധ്യ ചികിത്സയിൽ അവരുടെ ഒരു ലാപ്രോസ്കോപ്പിക്ക് വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുണ്ട് കാരണം ട്യൂബും ഓവറിയും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു പെണ്ണെങ്കിൽ അവയെ ഫ്രീ ആക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓവറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന അണ്ടത്തെ ആവഹിക്കുവാൻ ട്യൂബിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ നാം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെ ത്രീ ഡി ലാപ്രോസ്കോപ്പി ഓവറിക്ക് ഡാമേജ് വരുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഹാർമോണിക്സ് ഉപയോഗിക്കുക ഓവറിയുടെ രക്തോട്ടം കുറയ്ക്കാതിരിക്കുവാൻ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രഗത്ഭനായിട്ടൊരു സർജനയെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരിക്കലും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പരിഗണനകൾ കൊണ്ട് നിലവാരം കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിരിക്ക് ഒരിക്കലും മുതിരരുത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മളെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആ കുട്ടിയുടെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയെ പറ്റി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ ഓവറയുടെ അണ്ടോൽപാദനത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അളവിലുള്ള അപാകതകൾ ഓവറയുടെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി ഭർത്താവിൻ്റെ ബീജത്തിൻ്റെ നിലവാരം അവരുടെ ട്യൂബിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇവയെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ടുള്ള അറിവ് വേണം അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മുടെ ചികിത്സ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ നമ്മൾ ഓവറിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളെടുത്ത് കൂടുതൽ അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ബീജാണുക്കൾ നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ കഴുകി യൂട്രസിനിലോട്ട് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐ യു എന്ന പ്രൊസീജിയർ ഒരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു ശ്രമത്തെക്കാളും ഏകദേശം അഞ്ച് ഇരട്ടിയോളം പ്രഗ്നൻസി സാധ്യത ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നുണ്ട് എൻഡോമെറ്റീരിയൽസ് ഉള്ള ഒരാളിൽ ട്യൂബിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് തകരാറിന് സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ ബീജത്തിൻ്റെ നിലവാരം കുറവാണെങ്കിലോ നമ്മൾ കൂടിയ ചികിത്സകളിലോട്ട് നേരത്തെ പോകുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ എഗ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എൻഡോമെറ്റീരിയൽസ് ഉള്ളവരിൽ രോഗാണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പോഴും രോഗികൾ വളരെയേറെ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചിന്ത ഇത് ക്യാൻസർ ആകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒവേറിയൻ ക്യാൻസറും ഒരു നോൺ ഹോഡിക്കിൻസ് ലിംഫോമ എന്ന ക്യാൻസറും എൻഡോമെറ്റീരിയൽസ് ഉള്ളവരിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം ചില ഒവേറിയൻ ക്യാൻസറുകൾ ട്യൂബിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സ്ത്രീകളിലെ ഗർഭാശയ ക്യാൻസറിൽ ഒരു ഭയാനക സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ക്യാൻസറാണ് ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ സ്ത്രീകളുടെ ക്യാൻസർ മൂലമുള്ള മരണത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനം ഒവേറിയൻ ക്യാൻസറിനാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഒരു ഒവേറിയൻ ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് രോഗിയെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഊന്നൽ കൊടുക്കണം ഇപ്പം ട്യൂബിനെ പറ്റി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കണം കേടുപാട് വന്ന ട്യൂബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ട്യൂബ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഓവറിയുടെ ക്യാൻസർ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ഒരു
ചിലർക്ക് ഈ ഒവേരിയൻ ക്യാൻസറിനോട് ഒരു ജനിതികമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ളവരുണ്ട് ഈ ഒവേരിയൻ ക്യാൻസറിൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഒരു ജനിതികമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ജീനുകളിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഒവേരിയൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂട്ടും എൻഡോമെറ്റീരിയോസിസ് ഉള്ളവരിൽ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു ട്യൂബിൻ്റെ അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ട്യൂബ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഒവേരിയുടെ ക്യാൻസറിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കും എന്നുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം കാരണം പലപ്പോഴും അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വന്ധ്യത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു രോഗിയോട് ട്യൂബ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് പറയുമ്പോൾ അതവർക്ക് വലിയൊരു പ്രയാസമാണ് കാരണം അവർക്കറിയാം പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി ട്യൂബിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് അപ്പം ട്യൂബ് പോയാൽ എൻ്റെ പ്രഗ്നോമലായിട്ടുള്ള പ്രഗ്നൻസി സാധ്യത ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അവരെപ്പോഴും നയിക്കും എന്നാൽ ഒരു ചിന്തകളുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ ഇക്കൂട്ടറിൽ ഇപ്പോൾ ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത കുറവാണ് അവരുടെ ട്യൂബിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ട്യൂബ് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ കണ്ടവാൻ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ട്യൂബ് വീക്കം വന്നിരിക്കുകയാണ് ട്യൂബിന് കേടുപാട് വന്ന ഒരു ട്യൂബ് നമ്മൾ വെച്ച് സർജറി ചെയ്യണം എന്ന രോഗി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ കേസുകളിലും ആ രീതിയിൽ സർജറി ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഡാമേജിൽ വന്ന ട്യൂബ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭ്രൂണത്തിന് ഗർഭാശയാവണത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടും കാരണം ഈ ഭ്രൂണം ഗർഭാശയത്തിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോക്സാ ടെൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണ് ടെസ്റ്റി പി വി ചികിത്സയിൽ ട്യൂബിന് കേടുപാട് വന്നവരിൽ ട്യൂബ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഹോക്സാ ടെന്നിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുകയും അത് ഭ്രൂണം ഗർഭാശയ ഭിത്തിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുന്നതിനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എൻഡോമെറ്റീരിയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഒരു ചികിത്സിച്ച പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ല അവിടെ നമ്മൾ രോഗിയുടെ അവസ്ഥ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുവാനും ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് നേരത്തെ ചികിത്സ തേടുവാനും ആ കുട്ടിയുടെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയെപ്പറ്റിയും ജീവിത നിലവാരത്തെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിത നിലവാരം കൂട്ടുവാൻ വളരെയേറെ സഹായിക്കും അത് പിന്നീട് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവിതത്തെ വളരെയേറെ ബാധിക്കും എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം കാരണം കൗമാരപ്രായത്തിൽ മകൾക്ക് മാസമുറ സമയത്ത് അതികഠിനമായിട്ടുള്ള വേദന ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സ ചെയ്യുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഗർഭനിരോധന ഗുളികകളോ വേദന സംഹാരി ഗുളികകളോ കൊടുത്ത് തൽക്കാലം ആ അവസ്ഥ മാനേജ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് പിന്നീട് ആ കുട്ടിക്ക് നല്ലതല്ല ആ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് തൻ്റെ മകളുടെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയെ ബാധിക്കാമെന്നുള്ളൊരറിവോടെ വേണം ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുവാൻ എന്നാൽ ഇവിടെ തൻ്റെ മകൾക്കൊരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഓവറിയുടെ ക്യാൻസറിന് സാധ്യതയുള്ള സി എ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലെവൽ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ പാടെ തകരുകയാണ് അവരുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ആ സിസ്റ്റിലോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് ആ ധാരണ തെറ്റാണ് കാരണം അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് ആ കുട്ടിയുടെ ഭാവിയെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയെ മുൻകരുതിയുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതി വേണം നമ്മൾ തേടുവാൻ കാരണം ഈ അവസ്ഥ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും വരാം വീണ്ടും വീണ്ടും സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ മകളുടെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ മകളുടെ ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത മനസ്സിലാക്കി ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത കുറവാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ അണ്ടം എടുത്ത് ശീകരിച്ചേക്കുവാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും തൻ്റെ മകൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വിവാഹാലോചന കിട്ടാതെ വരുമെന്നുള്ള ഭയം മൂലം വിവാഹ സമയത്ത് അവർ ഈ കാര്യം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു എന്ന് വരും പിന്നീട് അത് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം കാരണം പിന്നീട് ഈ കുട്ടിക്ക് അവസ്ഥ പെയിൻ വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷത്തെ കുട്ടി പറയുകയാണ് എനിക്ക് നേരത്തെ ഇതുപോലെ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഗുളികൾ കഴിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പങ്കാളിക്ക് ഒരു തീർച്ചയായിട്ടൊരു വിചാരം വരും എന്നെ എന്നെ അവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് പറ്റിച്ചു വരണം അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ രോഗാവസ്ഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പങ്കാളിയെ തേടുന്നതും ആ കുട്ടിക്ക് വളരെ സഹായകരമാകും അപ്പോൾ എൻഡോമെറ്റീരിയോസ് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ആ കുട്ടിയുടെ
നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഏറ്റവും നല്ല വിത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കിളിക്കുകയില്ല പാറപ്പുറത്തിട്ടാലും അത് കിളിർക്കില്ല മണ്ണിൽ തന്നെ ഇടണം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഏതൊരു പ്രയത്നത്തിൻ്റെയും പ്രയോജനം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അഹം എന്ന ഭാവത്തെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം ആ സമർപ്പണ മനോഭാവം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വരണം ഈശ്വരന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ശക്തിക്ക് നമ്മൾ പലതും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതായ നമ്മുടെ മനസ്സാണ് നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് മനസ്സിനെ എന്തു ബന്ധിച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അത് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു വലിയ പുഷ്പാഞ്ജലിയാണ് ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒരു സംസ്കാരം വിളയിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറും അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സാണ് ആ ശക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുഷ്പം പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസുകൾ പോലെ നല്ല ചിന്തകളല്ലെങ്കിൽ ആ ചിന്തകൾ നമ്മളെ രോഗിയാക്കും ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നല്ല ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാനെന്ന ഭാവം മാറ്റുക ഈ ഒരു പരിവർത്തനം താങ്കളുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളിടയിൽ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലവാരം കൂട്ടുവാൻ സഹായിക്കും പ്രതികാരമില്ലാത്ത സംഘർഷമില്ലാത്ത തെളിഞ്ഞ മനസ്സോടെ ജീവിതത്തെ സമീപിക്കുക പ്രശ്നങ്ങളെ സമീപിക്കുക എത്ര കഠിനമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും വന്ധ്യ എന്നൊരു ശാപമല്ല വന്ധ്യയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് ഈ ചികിത്സയുടെ പ്രയോജനം സാധാരണക്കാരികൾക്ക് ലഭിക്കണം എന്ന് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വളരെയേറെ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വന്ധ്യക്കെതിരെ പടപരുതാം നന്ദി നമസ്കാരം മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കത്തുകളും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ഇബ്രഹാംസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻഫോർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് സെക്സോളജി സെന്റർ ആധാർ കാർഡ് ചേംബേഴ്സ് നിയർ ബിഷപ്പ് പാലസ് ചങ്ങനാശ്ശേരി ഫോൺ നയൻ സെവൻ ഡബിൾ ഫോർ നയൻ ത്രീ ഡബിൾ നയൻ ടു ഫൈവ്